بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کتا اگر ہمارے کپڑوں سے ٹچ ہو جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد کی طرف گئے نماز کے ارادے سے اور راستے سے کوئی کتا دوڑ کر گیا اور وہ تھوڑا سا ہمارے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو اب یہ خیال کر لینا کہ کپڑے جی ناپاک ہو گئے اب غسل کرنا پڑے گا گھر جا کے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے اس کے بعد ہی آ کر کے ہم نماز ادا کریں گے اور اس خیال سے کیا ہے ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اسی کی وضاحت آج کریں گے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں نئے مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے لگتا ہے کوئی نماز چھوڑنے کی کوشش نہ کریں دیکھیے ناظرین اکرام کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتے کا جسم اگر انسان کے جسم یا کپڑے سے لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے جو انسان ایسا سوچتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کتے کا صرف چھو جانا ناپاکی نہیں لاتا اگر کتا چھو جائے تو وہ ناپاکی نہیں لاتا ہاں اگر کتے کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ناپاک چیز ہے اور وہ اس کے جسم سے آپ کے آ کر لگ گئی تو جہاں لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہے یوں ہی کتے کا پسینہ اور اس کا لواب یعنی تھوک ناپاک ہے یعنی تھوک اگر کتے کا نکل کر کے آپ کے کپڑے پہ کہیں لگ گیا ہے تو جس جگہ پر لگا ہے اس جگہ کو آپ پاک کر لیں یا اس کا پسینہ اس کو اتنا پسینہ آ رہا ہے کہ آپ کے ٹچ ہوا ہے اور آپ کے کپڑے سے پسینہ لگ گیا تو اس جگہ کو آپ پاک کر لیں دو چیز تیسری چیز جو بیان کی ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہے فار ایگزامپل جیسے کہ کتا کسی نالے میں لیٹ کر کے آیا ہے اور اس کے بدن پر بے شمار کیچڑ لگی ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کیچڑ ناپاک ہے اب وہ کیچڑ اور کتا دونوں مل کر کے آپ سے ٹچ ہو گئے تو اب ایسی صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ کپڑے چینج کر لیں لیکن اگر نخالص کتا ہے نہ تو اس کو پسینہ آیا ہے لواب آپ کے لگا ہے نہ وہ کسی گندی جگہ ناپاک جگہ سے لیٹ کر آیا ہے اور آپ سے ٹچ ہوا ہے تو ایسی حالات میں جو ہے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور ایسی کوئی صورت نہ ہو تو صرف چھو جانا اور بدن سے لگ جانا صرف بدن سے لگ جانا ناپاکی کے لیے کافی نہیں ہے یعنی یہ خیال نہ کریں کہ جی کتا لگ گیا ہے تو ہم ناپاک ہو گئے اس کے لیے جو میں نے شرطیں آپ کو بتائی ہیں وہ ہونا ضروری ہے یا تو آپ کے لواب لگ جائے یا اس کا پسینہ لگ جائے یا کسی نالے میں گندے پانی میں ایسے پانی میں جو ناپاک ہو برا ہو اس میں آ کر لوٹ اٹھ کے وہ آیا ہے وہ لگ جائے تو پھر آپ کو بہتر یہی ہے کہ آپ کپڑے بدلیں اور پھر سے نماز ادا کریں البتہ کتا پالنا اسلام میں ویسے بھی منع ہے ہاں اگر شکار یہ حفاظت کی نظر سے آپ نے پالا ہے تو پال سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی فتاب رضویہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے اس کے اندر اس کا خلاصہ آپ پڑھیں انشاءاللہ سب سمجھ آپ کو آ جائے گا حفاظت کی نظر سے اگر آپ پالتے ہیں تو کچھ راستے نکلے ہیں کتا آپ پال سکتے ہیں حفاظت کی نظر سے مراد میری جیسے کہ آپ کو اندیشہ ہے بدماشوں کا گھر میں آنے کا یا چوروں کا اندیشہ ہے یا کسی اور چیز کا اندیشہ جس سے آپ کو برباد ہونے کا خطرہ ہے یا جان کا خطرہ ہے تو ایسے حال میں کتے کو پال سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کرے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے رہنے کا سونے کا بیٹھنے کا رہنے سہنے کا جو انتظام ہے وہ الگ کر دیا جائے تاکہ وہ گھر کے برتنوں میں منہ نہ ڈالے اور گھر کے برتنوں میں زیادہ گھومے پھرے نہیں لیکن اس کا خلاصہ آپ کو پڑھنا تو میں کتاب کا نام آپ کو بتا ہی دیا ہے فتح و رضویہ جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھی ہے اس کے اندر آپ اس کا خلاصہ پڑھیں انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ